హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు టెక్ బర్డ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో కూడా నేను మీరు అడిగిన సోలార్ ప్యానల్ క్వశ్చన్స్ అలాగే కామెంట్స్ గురించి వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీరు సోలార్ ప్యానల్ గురించి అడిగితే నేను అప్పటికప్పుడే రిప్లై ఇస్తాను కాబట్టి కొన్ని నేను చెప్పలేను కదా వాటికి నేను సపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తాను ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందుగా మీరు చాలామంది ఏమని అడుగుతున్నారు మీ నెంబర్ చెప్పమని అలాగే మీ ప్లేస్ ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతున్నారు నేను నెంబర్ అయితే ఇవ్వనని అప్పుడే చెప్పేశాను కాకపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఖచ్చితంగా మీరు నాతో మాట్లాడాలని అనిపిస్తే మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ స్క్రీన్లో కనిపెడుతున్నట్టుగా ముందుగా ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి కాల్ మీ ఫోర్ అనే యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో సైన్ అప్ అదంతా మీరు ఈజీగా అయితే మీరు చేయొచ్చు ఆ ప్రాసెస్ అంతా మీరు కాల్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మీకు చెప్తాను అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే సర్చ్ బార్లో తెలుగు టెక్ బర్డ్స్ అని అయితే మీరు సర్చ్ చేయండి నేను ఇక్కడ చూపించిన విధంగా మీరు సర్చ్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది లేదు మీకు ఈ క్యాపిటల్స్ అనేవి మాకు తెలియదు అన్నట్లయితే తెలుగు టెక్ బర్డ్స్ అట్ ద డేటా సిఎం ఫోర్ అని మీరు సర్చ్ చేస్తే ఈజీగా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నేను టైమింగ్స్ అయితే పెట్టాను అలాగే నేను మనీ కూడా ఉంచాను మీకు బాగా అవసరం అనిపిస్తే మాత్రమే కాల్ చేయడం కోసం ఇలా అయితే మనీ అయితే పెట్టాను వన్ మినిట్ కింద అని ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఇలా అయితే మీరు కాల్ చేయొచ్చు నాకు కావాల అంటే ఓన్లీ మీకు ఎక్కువ ఖచ్చితంగా చేయాలని ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు మాత్రమే చేస్తారు కాబట్టి ఇలా అయితే ఉంచాను ఇంకా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ కామెంట్ చూస్తే మనకు గవర్నమెంట్ మనం సోలార్ ప్యానల్స్ కొంటే సబ్సిడీ ఇస్తుందా అని అయితే అడుగుతున్నారు నేను కామెంట్ చేసిన వాళ్ళైతే కింద ఇక్కడ చిన్న స్క్రీన్ షాట్ అయితే ఉంటుంది చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీనికి వచ్చే ఆన్సర్ వచ్చేసి సబ్సిడీ అనేది ఉంటుంది మనకు రెండు విధాలు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఉంటుంది అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే ఇస్తుంది అలాగే మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూస్తే థర్టీ పర్సెంట్ అయితే ఇస్తుంది అంటే మనకు టోటల్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకు గవర్నమెంట్ అయితే వస్తుంది నేను చెప్పినంత ఈజీ కాదు మీరు దాన్ని అప్లికేషన్ చేసి దాన్ని మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ తీసుకోవడం కొంచెం ప్రాసెస్ అయితే ఉంది ఆ ప్రాసెస్ కావాలంటే కింద నాకు కామెంట్ చేయండి అప్పుడు నేను నెక్స్ట్ వీడియో అయితే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీకు ప్రతి కామెంట్కి నెక్స్ట్ వీడియో అని చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియో అంటే కరెక్ట్గా నెక్స్ట్ వీడియో అని కాదు కొంచెం టైం చూసి చేస్తాను అని అర్థం ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై అయితే వస్తుంది వీడియో కూడా చేస్తాను ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ కామెంట్కి రిప్లై మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు గవర్నమెంట్ అయితే వస్తుంది నేను టోటల్ సబ్సిడీ అయితే నేను చెక్ చేశాను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా దాని మీద కావాలంటే కింద కామెంట్ చేస్తే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత సెకండ్ కామెంట్ చూస్తే సోలార్ ప్యానల్ నైట్ టైం పనిచేస్తుందా అని నేను ఆల్రెడీ వీడియోలో చెప్పాను కదా పాత వీడియోలు చెప్పాను కదా మీకు ఏమని చెప్పానంటే సోలార్ ప్యానల్ అంటే ఏమిటంటే మనకు సోలార్ అంటే సన్ నుంచి వచ్చే రేస్ని తీసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీలో అయితే కన్వర్ట్ చేస్తుందని చెప్పాను ఇక్కడ మనకు సన్ రేస్ అనేది ఎప్పుడు వస్తాయి మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎం నుంచి అలాగే ఈవినింగ్ సిక్స్ పిఎం వరకు అంటే కరెక్ట్ సిక్స్ ఏఎంకి వస్తాయా లేవని కాదు మామూలు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ టైం అయితే చెప్తున్నాను తర్వాత ఇంకా మనకు సన్ రేస్ ఉండవు కాబట్టి సోలార్ ప్యానల్ అనేది వర్క్ అవ్వదు అది గుర్తుంచుకోండి కరెక్ట్ మీకు ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎప్పుడు మీకు వస్తుందంటే కరెక్ట్గా మిడ్ నైట్ అంటే మనకు ట్వెల్వ్ పిఎంకి అయితే వస్తుంది ట్వెల్వ్ పిఎం వన్ పిఎంకి అయితే ఎక్కువ ఎనర్జీ అయితే జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి నైట్ టైం అయితే సోలార్ ప్యానల్స్ అనేవి పనిచేయవు అలాగే బ్యాటరీ అవసరం అంటే ఖచ్చితంగా అవసరం మీరు ఓన్లీ సోలార్ ప్యానల్స్ మీద బేస్ అవుతామంటే ఖచ్చితంగా మనకు దానికి సరిపడి బ్యాటరీ కూడా ఉండాలి మీ ఫ్రెండ్స్ అసలు మీకు కరెంట్ కనెక్షన్ ఉండకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా సోలార్ ప్యానల్స్తో పాటుగా మీరు బ్యాటరీ అంటే లేదా ఇన్వర్టర్ ఉంచుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది అలా అయితేనే మీకు కరెంట్ కనెక్షన్ లేకపోయినా వర్క్ అవుతుంది లేదా ఓన్లీ సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టుకొని మీరు వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం కష్టం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ కామెంట్ చూస్తే సోలార్ ప్యానల్స్ ఎన్ని రోజులు లేదా ఎంత లైఫ్ అంటే ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తా లేదా ఎన్ని సంవత్సరాలు పనిచేస్తాను అయితే అడుగుతున్నారు మనం దీనికి సోలార్ ప్యానల్ లైఫ్ టైం చూస్తే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ వరకు అయితే ఉంటుంది అలాగే మీరు నేను ఇంతకుముందు ఇచ్చిన లింక్స్ ఒకసారి క్లిక్ చేసి ఉంటే అక్కడ మీరు అర్థం చేసుకుని ఉండొచ్చు మీకు వ్యారంటీ బట్టి మీకు మనీ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా లూమ్ సోలార్ కంపెనీ టెన్ ఇయర్స్కి వ్యారంటీ ఇస్తే ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి వ్యారంటీ ఇస్తే ఒక ప్రైజ్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ వీళ్ళు వ్యారంటీ ఇచ్చే ప్రకారం చూస్తే ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పక్కగా వస్తుంది ఇలా అయితే మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి లైఫ్ టైం చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ వరకు అయితే ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువైనా
కన్వర్టర్స్ కొనాల్సిందే మీరు అలా కాకుండా ఓన్లీ ఏసీ ప్యానల్స్ కొనేసి వర్క్ అవ్వడం లేదంటే అది మీ పొరపాటే ఓన్లీ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే సరిపోదు నేను ఆల్రెడీ పాత వీడియోలో చెప్పాను ఆ వీడియో చూడకపోతే ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్ అయితే ఉంటుంది చెక్ చేసుకోండి అలాగే మీరు ఈ కామెంట్ చేసిన వాళ్ళకి లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇచ్చాను మీ కామెంట్ నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ కామెంట్ కదా థర్డ్ లేదా ఫోర్త్ కామెంట్ ఇక్కడ నేను కింద నెంబర్ అయితే మెన్షన్ చేసి అలాగే ప్యానల్ సంబంధించింది కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ కామెంట్ చూస్తే మనకు టూ ఎల్ఈడి లైట్స్ టూ ఫ్యాన్స్ అలాగే టూ మొబైల్ ఛార్జింగ్కి అంటే మనం ప్లగ్ చేసుకోవడానికి ఉంటాయి కదా దీనికి సరిపడే సోలార్ ప్యానల్ అయితే అడుగుతున్నారు ఇంకా పవర్ కన్సంప్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అప్పుడు మీకు కాలకులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్క ఎల్ఈడి లైట్ వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ అయితే కన్సూమ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఎల్ఈడి అనేది మనకు లైట్ ఎమిటింగ్ డియోడ్ కదా అంటే మనకు కొంచెం తక్కువ ఎనర్జీ కన్సూమ్ చేసి మనకు లైట్ అయితే వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఎనర్జీ కూడా తక్కువ ఉంది పాత దాంట్లో అయితే మీకు ఒక విధంగా అయితే చెప్పాను ఇప్పుడు ఇదే ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్తో మీకు ఇంకా తక్కువ అంటే దీని మించి వెరైటీ ఉన్నా కూడా మీకు రన్ అవుతాయి నేను మాక్సిమం అయితే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎల్ఈడి లైట్ అంటే ట్వంటీ త్రీ వాట్సే ఉంటుంది నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం కాదు టూ వాట్స్ ఎందుకు ఎక్కువ చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న తర్వాత అది వర్క్ అవుతే మీకు వేస్ట్ అవుతుంది అందుకని కొంచెం ఎక్కువే చెప్తున్నాను తక్కువ అయితే చెప్పడం లేదు యావరేజ్గా అయితే సరిపోతుంది టూ ఎల్ఈడి లైట్స్ కంటే టోటల్గా మనకు ఒక ఫిఫ్టీ వాట్స్ అయితే కావాలి ఓన్లీ టూ ఎల్ఈడి లైట్స్కి తర్వాత టూ ఫ్యాన్స్ ఒక్కొక్క ఫ్యాన్కి అయితే వన్ ట్వంటీ వాట్స్ సేమ్ దీని మీద కూడా నాకు ఒక కామెంట్ అయితే వచ్చింది ఒక ఫ్యాన్ మీకు సిక్స్టీ వాట్స్ నుంచి సెవెంటీ వాట్స్ ఎక్కువ లేదని చెప్పారు మీరు బ్రాండ్ బట్టి చూసుకుంటే ఒక్కొక్క బ్రాండ్ లేదా కంపెనీ ఒక్కొక్క విధంగా అయితే ఉంటుంది ఒక కంపెనీ ఏమో చాలా తక్కువతోనే మనకు రన్ అయ్యే విధంగా ఇస్తుంది ఎగ్జాంపుల్గా మీకు స్కూటీస్ తెలుసు కదా మీకు ఆల్రెడీ యాడ్స్ అయితే ఉంటాయి కదా తక్కువతో తక్కువ తాగుతుంది అని అయితే ఉంటాయి కదా సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అంతే ఒక్కొక్క బ్రాండ్కి ఒక్కొక్క విధంగా అయితే ఉంటుంది నేను యావరేజ్ చేసి చెప్తున్నాను వన్ ట్వంటీ వాట్స్ అని అది మీకు ఇదే మీకు ఒకవేళ సిక్స్టీ వాట్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ వాట్స్తో మీకు టోటల్ టూ ఫ్యాన్స్ రన్ అవుతాయి కదా అందుకే నేను యావరేజ్ అయితే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్కి టోటల్ టూ ఫ్యాన్స్ అంటే టోటల్గా టూ ఫార్టీ వాట్స్ అయితే కావాలి ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసి మొబైల్ ఛార్జింగ్ మొబైల్ ఛార్జింగ్కి నేను పాత ఇంతకుముందు వీడియోలో టెన్ వాట్స్ అని చెప్పాను ప్రజెంట్ అయితే మీకు మీ యొక్క మొబైల్ బట్టి అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు థర్టీ వాట్స్ అని ఎయిటీన్ వాట్స్ అని ఇలా మనకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి అది మీ యొక్క మొబైల్ బట్టి అయితే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అయితే ఒక మొబైల్కి అయితే ఫిఫ్టీన్ వాట్స్ సంబంధించిన సోలార్ ప్యానల్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే సపరేట్ అది తీసుకోకండి మీరు ఇంకా ఎక్కువ అయితే ఉండేది టోటల్గా చూస్తే టూ మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం అయితే మీకు ఒక థర్టీ వాట్స్ వరకు అయితే కావాలి టోటల్గా ఇవన్నీ క్యాల్కులేషన్ చేసి అన్నిటి ఒక సోలార్ ప్యానల్తో చూస్తే సో ఓవరాల్గా ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకు త్రీ ఫార్టీ వరకు అయితే వచ్చింది ఇంకా ఎక్కువ అయినా రావచ్చు లేదా తక్కువ అయినా రావచ్చు నేను మ్యాక్ దీనికి త్రీ ఫార్టీ అంటే కరెక్ట్ త్రీ ఫార్టీతో తీసుకోకూడదు కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే కన్వర్షన్ ఉంటుంది అలాగే మీరు వైర్స్ పెడతారు ఆ వైర్స్లో మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి ఇదంతా కొంచెం జీఎస్టీ అనుకోండి జీఎస్టీ లాగానే మనకు ట్రాన్స్ఫర్ ఎందుకు ఎంత కన్జూమ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్స్ సంబంధించిన సోలార్ ప్యానల్తో తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ సో సోలార్ ప్యానల్స్లో నేను చెప్పినట్టుగా లూమినియస్ నాన్ లూమినియస్ అలాగే మోనో క్రిస్టన్ సోలార్ ప్యానల్స్ అలాగే పాలి క్రిస్టన్ సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి అలాగే సోలార్ ప్యానల్స్లో ఈ పాలి క్రిస్టన్ మోనో మోనో క్రిస్టన్ అని చెప్పాను కదా మోనో క్రిస్టన్ వచ్చేసి లేటెస్ట్ వర్షన్ అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కొంతమంది అది చెప్పినా కూడా కామెంట్ అనేది వేరేదో చేశారు మోనో అనేది కొత్తది మీరు ఎంత తప్పు చెప్పారని అయితే చెప్పారు ఇవన్నీ ఇంకా చూసి మీరు రేట్ బట్టి అయితే తీసుకోండి మీకు ఎఫిషియన్సీ వాటి కోసం చూసి ఆ వీడియో అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ సోలార్ సోలార్ ప్యానల్ కొనే ముందు ఒక ఐదు విషయాలు తెలుసుకోండి ఆ వీడియో మీరు చూస్తే ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్ అయితే తెలుస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ టోటల్గా వచ్చేసి ఇలా ఈ కామెంట్కి వచ్చేసి నేను త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్స్ సంబంధించిన సోలార్ ప్యానల్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క కామెంట్కి నేను వాళ్ళ కామెంట్ నెంబర్ అలాగే డౌట్ కూడా మెన్షన్ చేసి కింద నేను వాళ్ళకి సంబంధించిన సోలార్ ప్యానల్ లింక్స్ అయితే ఇస్తాను లాస్ట్ కామెంట్ చూస్తే ఇది కామెంట్ కాదు నేనే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలామంది వన్ ఫ్రిడ్జ్ వన్ మిక్సర్ వన్ టీవీ ఇలా అయితే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి ఇంట్లో ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు కానీ నేను ఇప్పుడు చెప్పే దాని అంటే ఈ విషయం వల్ల మీకే మీరే కాలకులేట్ చేసుకుని కొనొచ్చు ఇక్కడ నేను కొన్ని స్క్రీన్ షాట్ అయితే పెట్టాను చూడండి ఇక్కడ మీకు ప్రతి ఒక్క అప్లయన్స్ దానికి సంబంధించిన వాటేజ్ అంటే ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుందో అక్కడ మనకు మెన్షన్ చేస్తుంది ఇవి కావాలంటే ఇంకా మీకు